Le réveil en douce. Pour ce dernier épisode de la saison 1 du réveil en douce, parce qu'on va prendre un peu de vacances quand même, et j'aurai le plaisir de vous retrouver assez vite. Je vais vous partager encore un extrait de ce livre magnifique de Rupert Spira qui s'appelle « You are the happiness you seek »« Tu es le bonheur que tu cherches ». Rupert raconte une anecdote, quelque chose qui a eu lieu lors d'une des retraites qu'il organise régulièrement. Ce sont des retraites qui sont comme des satsangs, c'est-à-dire on médite d'abord et puis ensuite il y a un passage de questions-réponses. Le public peut s'adresser à Rupert, qui répond individuellement à chacun. Et euh, cette anecdote concerne un, un membre de l'assistance, un jeune homme qu'il avait remarqué parce qu'il trouvait depuis le début de la retraite que ce jeune homme avait un visage très fermé, qu'il avait l'air de porter sur lui une grande quantité de souffrance. Et à un moment, ce jeune homme décide de prendre la parole, il demande le micro, il s'adresse à Rupert et il lui dit... Euh, je ne crois pas ce que tu racontes. Je ne suis pas la joie, la paix. Parce que si j'étais la paix et la joie, comment expliquer que je souffre à ce point Et Rupert lui répond, c'est sans doute parce que tu t'identifies au contenu de ton expérience et que tu n'as pas accès à ton être profond. Et le jeune homme se défend et il dit euh, « Mon expérience est tellement intense, je ne vois pas du tout comment je pourrais arriver à me désidentifier de cette expérience. Où est-ce qu'il est, mon être ?» Alors Rupert commence à lui poser une série de questions. D'abord il lui dit euh, « Parle-nous de toi. » La première chose que le garçon répond, c'est « Lorsque je suis arrivé à cette retraite, je et immédiatement Rupert le coupe. Et il lui dit non, ça c'est un souvenir. Ce qui m'intéresse, c'est que tu me parles de toi. Et là le garçon répond, j'ai l'impression que je suis né pour souffrir. Et tout de suite Rupert l'arrête à nouveau et lui dit, je ne te demande pas une impression un sentiment, je te demande, parle-moi de toi. Parle-moi de celui qui ressent cette émotion, celui qui a ce sentiment. Tes sentiments, ils apparaissent, ils surgissent en toi, et puis ils évoluent, et puis parfois ils disparaissent complètement, et puis ils reviennent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui vit ces émotions, qui ressent ses sentiments. Alors le jeune homme reprend et il lui dit « Je pense que... » Et aussitôt Rupert l'arrête. « Non, tu vas me parler de tes pensées. Je veux que tu me parles de celui qui pense. Qui est-ce » Et là, le jeune homme commence « Je... » Et il s'arrête. Il y a un silence. Et Rupert, tout bas, dit « Parfait. » Mais il reprend la parole tout de suite parce qu'il a l'impression que le jeune homme est déjà en train de penser. Et il lui dit « Tu peux nous en dire plus ?» Et le jeune homme commence une phrase et lui dit « Je suis... » Et il s'arrête. Et là, je vais vous lire ma traduction. Un autre long silence a suivi. À ce stade, les yeux du garçon étaient fermés et je pouvais voir que la tension sur son visage avait déjà diminué. Je pouvais voir à quel point il participait sincèrement et intensément à notre conversation. Il accordait son attention exclusivement à son « je ». Au fait, d'être, simplement. Avant qu'il ne soit qualifié, de quelque manière que ce soit, par son expérience. Il n'y avait pas de lutte avec le contenu de l'expérience. Il était simplement devenu plus intéressé par la nature 
de son être. Il était clair qu'il n'était plus nécessaire de le guider à travers une série de questions, ni même d'interpréter son expérience. Dans la salle de 200 personnes, on aurait pu entendre une mouche voler. Je sentais que nous partagions tous la même expérience, que nous participions à l'expérience d'être, tout simplement. Et à la fin, il ouvre les yeux, le jeune homme, et avec un large sourire, il demande « C'est aussi simple que ça ?» Mais cette question rhétorique n'appelle pas de réponse. Son expérience était sa propre preuve. Des histoires comme celle-là, toutes les propagatrices, tous les propagateurs de sagesse en racontent. Moi-même, j'en ai fait l'expérience avec mes clients, puisque je suis coach de vie. Et j'ai toujours cette surprise de voir dans l'œil de l'autre, quand il est ouvert, cette lumière qui s'allume, quelque chose est capté de l'intérieur. L'autre, en face de moi, découvre son être profond. Je. Je suis. Et le reste, c'est l'expérience. C'est le contenu, c'est le film, mais « je suis », c'est l'écran. C'est la chose immuable que j'ai toujours été et que je serai toujours. De mon côté, je continue de chercher des propagateurs et des propagatrices de sagesse qui, comme moi, partagent cette compréhension. Et je commence à en trouver qui le font en français. Et euh, grâce à YouTube, en fait, qui parfois euh, fait surgir euh, dans ses suggestions une vidéo de quelqu'un que j'ai jamais rencontré. Récemment, je suis tombé sur des vidéos de Marion Renault et Gérard Perrin. Marion et Gérard partagent exactement ce que je partage ici, avec pratiquement les mêmes mots. Et je vous mets le lien d'une vidéo très touchante dans laquelle on les voit faire pratiquement le même exercice que Rupert, mais en temps réel. La personne qui les interroge est hors champ, on n'entend que sa voix. C'est une jeune femme. Et tout au long de la vidéo, on voit comment le processus fonctionne, comment est-ce que Marion et Gérard parviennent à emmener cette femme vers la réalisation de son être. C'est très touchant, c'est très beau. Euh, je ne vais pas vous gâcher la fin, mais ça vaut le coup de regarder jusqu'au bout parce qu'il se passe quelque chose de tout à fait bouleversant. Et puis, je vais vous mettre une autre vidéo. Cette fois, c'est Gérard tout seul. C'est une vidéo récente qui confie son rapport à la souffrance. On l'a diagnostiqué avec un cancer de la gorge. C'est une des choses que, je pense, tous les humains craignent le plus apprendre qu'on est atteint d'une très grave maladie. Et Gérard partage avec nous sa manière de vivre son traitement, qui est très lourd, et la façon dont cette expérience est pour lui un révélateur supplémentaire de la réalité de qui il est. Là aussi, c'est assez bouleversant. J'espère qu'un jour, j'aurai la chance de rencontrer, de discuter, avec Marion et avec Gérard, mais je tenais aussi à, à vous faire partager cette découverte. Et il y en aura d'autres, parce qu'à la suite de, de Gérard et de Marion, j'ai découvert Emmanuel Herrera, qui est une autre youtubeuse, qui fait exactement la même chose que moi, mais depuis deux ans. Et euh, elle aussi, j'aimerais bien un jour la rencontrer. Elle propose des sessions, d'ailleurs, euh, individuelles, pour aider les gens, que ça intéresse, ceux qui ont soif, à mieux comprendre, à, à mieux approfondir ce chemin vers qui nous sommes, qui je suis, qui tu es, qui est l'essence même de ce podcast. Et après un repos bien mérité, j'espère vous retrouver le plus rapidement possible et que nous puissions continuer ensemble de nous réveiller en douce.